హెవెన్లీ సేఫ్టీ లాకర్ ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా క్రైస్తవ జీవితంలో ఈ క్రైస్తవ జీవితానికి ఏది అవసరమో ఈ క్రైస్తవ జీవితంలో ఏది అత్యంత అవసరమైనదో అన్న విషయాన్ని క్రైస్తవులే మర్చిపోవటం అన్నది అది చాలా దురదృష్టకరమైన సంగతిగా చెప్పాలి ఈరోజు అన్యుల ఆలోచనలు ఎలా ఉన్నాయో అన్యుల జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో అన్యుల కార్యక్రమాలు ఎలా ఉన్నాయో క్రైస్తవుల జీవితాలు క్రైస్తవుల ఆలోచనలు క్రైస్తవుల కార్యక్రమాలు సైతం అలానే ఉండటం విచారకరమని చెప్పాలి ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా అన్యులు ఎలా ఈ లోకాన్ని అనుభవించాలన్న ఆలోచనతో ఎలా ఉద్యోగాల సందడి వ్యాపారాలు చదువులు ఆస్తులు అంతస్తులు ధనం ఎలా వీటన్నింటినీ సంపాదించాలని వీటి కోసం ఎలా ఆహర్నిశలో ఆలోచిస్తున్నారో కష్టపడుతున్నారో క్రైస్తవులైన వారు సైతం వీటి కొరకే పరుగులు తీయటం వీటి కొరకే ఆలోచించటం అన్నది అది చాలా బాధాకరమైన విషయంగా మనకు కనబడుతుంది వైభవులను బట్టి కారణం మరి వాక్యంపై దేవుడిచ్చిన మరి బైబులపై వారికి అవగాహన లేకపోవటం సమాజంలో ధనవంతులుగా కనిపించాలనుకుంటున్నారే తప్ప జ్ఞానవంతులుగా సమాజం ముందు నిలవబడాలన్న ఆలోచన నేటి క్రైస్తవులకు లేదు కారణం ఏంటంటే ఈ సమాజం ధనవంతులను గుర్తిస్తుంది తప్ప జ్ఞానవంతులను గుర్తించడం లేదు ధన ఉన్నవాడికి గౌరవం లోకంలో ఉండటం చూసి మేము ధనవంతులంగా సమాజంలో కనిపించాలన్న ఆలోచనతో దేవుడు చిన్న ఈ అమూల్యమైన జీవితాన్ని ఈ జీవితానికి దేవుడు ప్రసాదించిన ఆయుష్యకాలాన్ని ఆస్తులు సంపాదించుకోవటంలో ధనాన్ని కూడబెట్టుకోవటంలో దేవుడు చిన్న ఈ ఆయుష్యకాలాన్ని వృధా చేస్తున్నారన్నది మనకు తెలిసిందే ప్రేమైన దేవుళ్ళు పిల్లలరా అప్పటికీ యేసుక్రీస్తుల వారు రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం మరి లోకానికి వచ్చిన ఆ దిన్నన్న ఆయన ప్రారంభపు మాటలు ప్రారంభపు పలుకుల్లో ఆయన యొద్దకు వచ్చిన ఆయన మాటలు వింటున్న ఆయనను వెంబడిస్తున్న వారిని ఉద్దేశించి చెప్పిన మాటలే కొండ మీద ప్రసంగంగా మనం చెప్పుకుంటాం తొలి ప్రసంగంగా మనం మాట్లాడుకుంటాం అందులో ధనాన్ని గుర్చి ధనాన్ని కూర్చుకోవటం గురించి దాన్ని దాచుకోవటం గురించిన విషయాన్ని యేసుక్రీస్తుల వారు ప్రస్తావించటం ప్రస్తావించిన మరి ఆ మాటల్లో ధనాన్ని ఎక్కడ కూర్చుకునవద్దు ధనాన్ని ఎక్కడ కూర్చుకోవాలి ఎందుకు కూర్చుకోవాలి అనే విషయాలను గురించి ఆయన మాట్లాడిన మాటలు ఈ సందర్భంలో మనం చూడగలిగితే బైబిల్లోకి వెళ్ళి మత్తెవ రాసిన శువార్త ఆరో అధ్యాయంలో మత్తెవ రాసిన శువార్త ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి మనం చూడగలిగితే భూమి మీద భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడండి 
ఏమిటిది యేసుక్రీస్తు ప్రారంభంలో చెప్పిన మాట అండి అది మీ కొరకు భూమి మీద ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడు ఈ మాటను చదవలేదా అంటే చదివారు ఈ మాట ఎప్పుడు వినలేదా అంటే విన్నారు ఎన్ని మార్లు చదివినా ఎన్ని మార్లు విన్నా విన్నారు విడిచిపెట్టారు చదివారు మర్చిపోయారు అంటే చదివింది మర్చిపోవడానికి అన్నట్టు విన్నది విడిచిపెట్టడానికి అన్నట్టు ఏసు మాటకు విలువ లేకుండగా ఈరోజు క్రైస్తవులు చేశారు అన్నది నిజం భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడు ప్రేమన దేవుని పిల్లలారా ఈ మాట ఎంతవరకు మన జీవితంలో నిజమో ఒకసారి మనల్ని మనంగా ఆలోచించుకోవాలి భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడు ఈరోజు ధనాన్ని దాచుకోవటానికి ధనాన్ని కూర్చుకోవటానికి ఈరోజు ఎన్ని వ్యవస్థలు సమాజంలో పనిచేస్తున్నాయో అన్న సంగతి నేను మీకు చెప్పనవసరం లేదండి ఎన్నో వ్యవస్థలు ఉన్నాయి ఈరోజు మీరు ధనాన్ని సంపాదించండి మీరు సంపాదించిన ధనాన్ని మాకివ్వండి మేము దానిని భద్రపరుస్తాం మీరు సంపాదించండి మీరు కష్టపడండి మీరు చెమటోర్చండి మీరు శ్రమపడండి మీరు ఓవర్ టైం శ్రమించండి మీ శ్రమకు వచ్చిన వేతనం మీ కష్టానికి వచ్చిన సంపాదన దాన్ని తీసుకొని మా చేతిలో పెట్టండి దానికి మేము పూర్తి భద్రతను మేము ఇస్తామని ఈరోజు ఎన్నో వ్యవస్థలు మన ముందు ఉన్నాయన్నట్టుగా మనకు కనబడుతుంది అందులో చిట్ ఫండ్స్ అని ఇంట్రెస్ట్ ఫైనాన్స్ సంస్థలని లేకపోతే బ్యాంకులని బ్యాంకుల్లో కొన్ని వందల రకాల బ్యాంకులు ఈరోజు మనం చూస్తున్నాం జాతీయ బ్యాంకులు అంతర్జాతీయ బ్యాంకులు ఇవన్నీ డబ్బును భద్రపరిచే ధనాన్ని భద్రంగా కాపాడే వ్యవస్థలుగా ఈరోజు సమాజంలో ఉన్నాయి ఈరోజు మనం కష్టపడటం మనం సంపాదించుకోవటం మనం కష్టపడి సంపాదించిన ఈ ధనాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి ఏదో ఒక చిట్ ఫండ్లో పెట్టడం లేదా ఏదో ఒక పాలసీ వాళ్ళ చేతిలో పెట్టడం లేదా ఏదో ఒక బ్యాంకులో పెట్టడం ప్రేమన దేవుడు పిల్లలారా మనం సంపాదిస్తున్నాం సంపాదించింది తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ చేతిలో పెడుతున్నాం మనం అందులో ఎంతవరకు భద్రత ఉంది అది కూడా మనం ఆలోచించాలి మీ సొమ్ముకు మేము భద్రం అంటున్నారు వాళ్ళు మీ ధనానికి మేము భద్రత అంటున్నారు అది ఎంతవరకు నిజం అది మళ్ళీ ఎంతవరకు భద్రతగా కాపాడగలరు ఎంతవరకు ఇవ్వగలరు ఎందుకంటే ఈరోజు బ్యాంకులను కూడా నమ్మే పరిస్థితి లేదంటే బ్యాంకులను కూడా నమ్మే పరిస్థితి ఈరోజు సమాజంలో లేనిదిక కనబడుతుంది ఇక ఈ వడ్డీ వ్యాపారస్తుల వాళ్ళకి గ్యారంటీ లేదు ఇక చిట్ ఫండ్ సంస్థల అవి కూడా ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో తెలియదు కనుక వడ్డీ నడిపించే వడ్డీ వ్యాపారస్తుల చేతిలో మన ధనాన్ని పెట్టినా అతనికే గ్యారంటీ లేనప్పుడు అతనే పోతే ఇక మనం అతనికి ఇచ్చిన ఈ ధనం కూడా ఇంతే సంగతులు పోనీ కాస్త చిట్ ఫండ్ సంస్థలు ఏమైనా నమ్మి వాళ్ళ చేతిలో తీసుకుని వెళ్ళి పెడదామా అవి కూడా ఎప్పుడు దివాళ తీస్తాయో తెలియని పరిస్థితి అందులో పనిచేసేది కూడా మనుషులే కదా కనుక అవి కూడా ఎప్పుడు ఎత్తేస్తారో తెలియదు ఇప్పటికే మన రాష్ట్రంలో అలాంటివి ఎన్నో ఎత్తేసిన దాఖలాలు ఉన్నాయి అందులో ఖాతాదారులు ఎంతగానో వేదన పడినటువంటి పరిస్థితులు కూడా మనం చూసాం అందులో ఎన్నో ఆశలతో భవిష్యత్తు గురించి భవిష్యత్తుపై ఎంతో ఆలోచనలతో తీసుకుని వెళ్ళి అందులో పెట్టారు ఆ తర్వాత అవి ఎత్తేయటం వల్ల ఎందరో ఆత్మహత్యలు అనగా తమ్ములు తాము చంపుకున్నవారుగా ఎందరో కూడా చరిత్రలో మనకు కనబడుతున్నారు ఇక బ్యాంకులు అంటారా ఈ మధ్యకాలంలో అంతా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ 
మనకు తెలియకుండానే మన అకౌంట్లో నుంచి సుమ్మంత కూడా రావుతున్నట్టుగా కూడా మరి వార్తలు రావటం కూడా మనకు తెలుసు తీరా ఎవరు దొంగలను ఆలోచించినప్పుడు బ్యాంకుల్లో పనిచేసే వారే మన అకౌంట్లో ఉన్న ధనాన్ని వాళ్ళ అకౌంట్లోకి మార్చుకుంటున్నట్టుగా కూడా మరి వార్తలు వచ్చిన దాఖలాలు మీకు అందరికీ తెలుసు అంటే భద్రత అంటున్నారు బయటికి మాత్రం కానీ లోపల అంతా దొంగతనాలుగా దొంగలుగా మనం కష్టపడి సంపాదించి వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అంత దోచుకునేవారుగా మనకు కనబడుతున్నారు అంటే ప్రేమ నా దేవుని పిల్లలరా ఎక్కడ ఉంది భద్రత అంటే నిజంగా మనం కష్టపడి సంపాదించిన దానికి మన ఇంట్లో భద్రత లేదనే తీసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ చేతిలో పెడితే అక్కడ కూడా భద్రత లేకుండాగా పోయిందండి ప్రారంభంలో ప్రారంభంలో ధనాన్ని దాచుకోవటానికి మరి ఇలాంటి బ్యాంకులు ఇలాంటి చిట్ ఫండ్స్ ఇలాంటి ఏవి ఉన్నట్టుగా మనకు కనపడదండి ఇస్రాయిల్ కాలంలో ధనాన్ని దాచుకోవాలి అంటే వాళ్ళు కేవలం మరి మనం ఉన్న ఈ నేల ఏదైతే ఉందో ఈ నేలలో ధనాన్ని దాచుకున్న పరిస్థితి మనం చూస్తుంటాం బైబుల్లో ప్రారంభంలో బ్యాంకులు ఏమి లేవు మరి ప్రారంభంలో మన ముందటి తరాలలో ఇస్రాయిల్ కాలంలో ధనాన్ని ఎక్కడ దాచుకునేవారు ఎలా దాచుకునేవారు అనే విషయాన్ని ఆలోచిస్తే భూమిలో దాచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తుంటామండి అందుకు ఒక మంచి ఎగ్జాంపుల్ బైబుల్లో మనం చూడగలిగితే యహోశివ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయంలో యహోశివ గ్రంథం ఏడవ అధ్యాయం ఇరవై ఒకటో వచ్చినవలో దోపుడు సొమ్ము ఒక మంచి షీనారు పైవస్త్రమును రెండు వందల తులముల వెండిని యాభతి తులముల ఎత్తుగల ఒక బంగారు కమ్మిని నేను చూచి వాటిని ఆశించి తీర్చుకుంటేనే ఎవరు తెలుసా నీ మాటలు ఆకాన మాట్లాడుతున్న మాటలు అంటే తెలుసు కదండి యోధా గోత్రములో ఉన్న ఆకాను అతను దొంగిలించాడు తను దొంగిలించిన ఆ సొమ్మును ఆ ధనాన్ని ఎక్కడ పెట్టాడు చెప్తున్నాడండి అదిగో నా డేరా మధ్య అవి భూమిలో దాచబడి ఉన్నవి అవి భూమిలో దాచబడి ఉన్నవి అన్నాడండి అప్పుడే ఒకవేళ స్విస్ బ్యాంకులు అలాంటివి ఇలాంటివి ఉంటే అందరూ దాచుకునేవాడు ఇంకేమీ లేదండి అప్పటికీ అంటే తను తన యొద్ధ ఉన్న ఆ సొమ్ము ఏదైతే ఉందో ఆ ధనం ఏదైతే ఉందో ఆ ధనాన్ని ఆ సొమ్మును ఎక్కడ దాచుకున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నామండి భూమిలో దాచుకున్నట్టుగా చూస్తున్నాం ఆ తర్వాత మరికొంతకాలానికి లేదా మరొక రూపంలో ధనాన్ని దాచుకునేవారు భూమిలో ఆ తర్వాత ఒక వ్యక్తి యొద్ధ సొమ్మును దాచుకుంటున్నట్టుగా మరి అదే ఇస్రాయిల్ కాలంలో మరో సందర్భంలో మనం చూస్తుంటామండి అంటే ధనాన్ని దాచుకోవటానికి ఈరోజు రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి కానీ అప్పట్లో భూమిలో దాచుకునేవారు లేదంటే వ్యక్తుల దగ్గర పెట్టుకునేవారు వ్యక్తుల దగ్గర పెట్టేవారు అదే నిర్గమాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయాన్ని మనం చూడగలిగితే నిర్గమాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినవలో నిర్గమాకాండం ఇరవై రెండవ అధ్యాయం ఏడవ వచ్చినవలో ఒకడు సొమ్మైనను సామానైనను జాగ్రత్త పెట్టుటకు తన పొరుగు వానికి అప్పగించినప్పుడు చూసారంటే సొమ్మైనను సామానైనను జాగ్రత్త పెట్టుటకు అంటే భద్రంగా దాచిపెట్టుటకు ఎవరికట తన పొరుగు వానికి అప్పగించినప్పుడు అది ఆ మనుషుని ఇంట నుండి దొంగిలింపబడి ఆ దొంగ దొరికిన ఎడల దానికి వాడు రెండు ఇంతలు ఆ ఇవ్వవలను అంటున్నాడు అంటే అంటే ఒక వ్యక్తి తన యొద్ధ ఏదైనా సొమ్ము ఉంటే ఏదైనా ధనం ఉంటే తన యొద్ధ ఉన్న సొమ్మును తన యొద్ధ ఉన్న ఈ ధనాన్ని మరొక వ్యక్తి యొద్ధ తనక తన పొరుగు వాడి యొద్ధ ఆ ధనాన్ని దాచుకుంటున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం అంటే ప్రారంభంలో భూమిలో దాచుకున్నారు ఆ తర్వాత ధనాన్ని వ్యక్తుల యొద్ధ మనుషుల యొద్ధ దాచుకున్నారు ఈరోజు ఈరోజు ఎన్నో ఉన్నాయి ముందుగా చెప్పాను కదా ఈరోజు రకరకాలు బ్యాంకులు కూడా ఈరోజు పుట్టగొడుగులా పుట్టుకుని వచ్చేస్తున్నాయండి 
బ్యాంకులు ఈరోజు పుట్ట కొడుగుల పుట్టుకు వచ్చేస్తున్నాయి ఒకప్పుడు డబ్బు దాచుకోవాలంటే పట్టణానికి వెళ్ళి బ్యాంకులో దాచుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఈరోజు ప్రతి పల్లెలో బ్యాంకులు వెలుస్తున్నాయంటే మీరు ఆలోచించండి అంటే బ్యాంకుల్లో డబ్బు దాచుకునే వారి సంఖ్య రోజు రోజుకి ఏమైపోతుంది ఖాతాదారుల సంఖ్య పెరిగిపోతుంది బ్యాంకుల మధ్య కూడా పోటీలు వీళ్ళు కూడా ఎన్నో ఆఫర్స్ ఇస్తున్నారు మా దగ్గర దాచుకోండి మా దగ్గర దాచుకోండి మేము ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం మేము ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం అని ఈరోజు బ్యాంకుల మధ్య కూడా పోటీ వ్యవ పోటీ ఉన్నట్టుగా ఈరోజు సమాజంలో మనం చూస్తున్నామండి అందుకే అందరికన్నా మేము ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తాం అనగానే ఇమిడియట్గా వెళ్ళిపోవటం ఆ బ్యాంకులు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయటం తీసుకుని వాళ్ళ చేతుల్లో పెట్టడం ఏసుక్రీస్తుల వారు ఏమన్నారో మరొకసారి చదువుకుందామండి మరొకసారి మా తెలుసు వార్తకి వెళ్దాం ఆరో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు ఏసి ఏదైతే చెప్పాడో దయ్యం ఈరోజు ధనాన్ని కూర్చుకోవటానికి ఎన్ని రకాల వ్యవస్థలను ఈరోజు సమాజం మధ్యకు తీసుకొని వచ్చిందో మీరు చూడండి అసలు ఆయన వద్దు అన్నాడు ఆయన అంతే అంటాడు మీరు దాచుకోండి మీరు దాచుకోవటానికి ఇగో ఇన్నింటి నేను మీ ముందు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నాను వద్దంటాడు ఆయన మీరు ధనవంతులు అవుతే ఆయన చూ చూడలేడు ఆయన ఆయన మీరు ధనవంతులు అయిపోతే ఆయన కళ్ళకు కుట్టినట్టుగా ఉంటుంది మీరు ధనవంతులు అయిపోతే ఆయన కసూయ అందుకే మీరు ఒక పని చేయండి మీరు ధనాన్ని మీరు సంపాదించుకోండి మీరు సంపాదించుకుని ఈ ధనాన్ని భద్రపరచడానికి ఇవి రకరకాల వ్యవస్థలు మీ ముందుకు తీసుకొని వస్తాను ఇవన్నీ వాడివేనండి ఇవన్నీ వాడు తీసుకొచ్చి పెట్టినవే ప్రేమైన దేవుని పిల్లలారా క్రైస్తవుడుకి బ్యాంకు ఒకటే క్రైస్తవుడగ నువ్వు దాచుకోవలసింది బ్యాంకుల్లో కాదు క్రైస్తవుడగ నువ్వు దాచుకోవాలి కానీ నువ్వు దాచుకోవాల్సింది ఇక్కడ కాదు క్రైస్తవుడగ నువ్వు ధనాన్ని సంపాదించు కానీ నువ్వు సంపాదించిన ఈ ధనాన్ని దాచుకోవటానికి ఈ భూమి మీద ఉన్న ఏ బ్యాంకుల్లో కూడా దా దాచకూడదు నువ్వు అంటూ దాయాలి నువ్వు దాచే చోటు ఇది కాదు నువ్వు దాచే చోటు అదే పరలోకం అదే పరలోకం అదే హెవెన్ అంటున్నాడు నీ సొమ్ముకు భద్రత అక్కడ ఉంటుంది హెవెన్లీ సేఫ్టీ లాకర్ అంటున్నావు నీ ధనానికి భద్రత పరలోకంలో ఉందయ్యా ఇక్కడ లేదు ఏ బ్యాంకు నమ్ముతారు చెప్పండి ఏ బ్యాంకు మంచిదని ఏ బ్యాంకు నా సొమ్ముకు గ్యారంటీ అని మీరు దేని నమ్ముతారు నమ్మరండి సిండికేట్ బ్యాంక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు తెలుసు అండి వాళ్ళ సిండికేట్ బ్యాంక్ ముందండి వాళ్ళ ఫోటోలు మనుషుల ఫోటోలు పెట్టకుండా కుక్క కుక్క బొమ్మలు పెడుతున్నారండి ఎందుకో తెలుసు అండి లోపల ఉన్న మా మీద మీకు ఎలాగో నమ్మకం ఉండదు అంటే ఎంత విశ్వాసం గలవారమో మేము మీ సొమ్ముకు మేము ఎంత విశ్వాసం గలవారమో అన్న సంగతి మీకు అర్థం కావాలని కుక్క బొమ్మలు తీసుకొచ్చి పెడుతున్నారండి బ్యాంకు ముందు మరి లోపల అవి పని చేస్తే బాగానే ఉండదు లోపల పని చేసేది వీళ్ళే కదా మళ్ళా లోపల ఉన్నదంతా మనుషులే కానీ బయట బొమ్మ మాత్రం ఎవరు బొమ్మ పెట్టాడు కుక్క బొమ్మ పెట్టాడు ఎందుకంటే కుక్క అంటే విశ్వాసం గల జంతువు అని అంటే ప్రేమైన దేవుని పిల్లలరా నిజంగా ఏసు స్వామి చెప్పిన మాట భూమి మీద ధనాన్ని కూర్చుకోవద్దు అన్నాడంటే ఎందుకు ధనాన్ని కూర్చుకోవద్దు అంటున్నాడు అది కూడా ఆలోచిద్దామండి ధనాన్ని ఎందుకు కూర్చుకోవద్దు అంటున్నాడు ఎందుకంటున్నాడంటే ధనం ఏదైతే ఉందో అండి ఆ ధనం మన జీవితానికి అంత మంచిది కాదండి ఎందుకంటే ధనం అన్నది అది క్రూర మృగం ధనం అది క్రూర మృగము అవునండి దానిదే అది దయ్యం కనుక ఈ ధనం అన్నది ఏదైతే ఉందో ఈ డబ్బు అన్నది ఏదైతే ఉందో ఈ ఆస్తులు ఏవైతే ఉన్నవో ఈ అంతస్తులు ఏవైతే ఉన్నవో వీటి వలన మనిషిగా నీకు ఎప్పటికైనా ప్రమాదం అందుకే తిమోతిగా రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయంలో తిమోతిక రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చిన నుంచి మీరు చూడగలిగితే తిమోతిక రాసిన మొదటి పత్రిక ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినంలో ధనవంతులగుటకు అపేక్షించు వారు చూసారా 
అక్కడ ఈశ్వామి ఏమన్నాడు భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును మీరు కూర్చుకోవద్దు ఒకవేళ నా మాట కాదని నా మాటను ప్రక్కన పెట్టి లేదు ధనాన్ని కూర్చుకుంటాను ధనవంతుని అయిపోతాను ధనం నాకు కావాలి అని ఒకవేళ ధనవంతుడు అవటానికి నువ్వు ఒకవేళ ప్రయత్నం చేస్తే నీ పరిస్థితి ఏమైపోతుందో అనే విషయాన్ని ఇక్కడ పౌలుగా చెప్తున్నారట ధనవంతుల గుటకు అపేక్షించేవారు శోధనలోనూ ఉరిలోనూ అన్నాడట ధనవంతుల గుటకు అపేక్షించేవారు శోధన ఉరి దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఎవరు కాదండి ఈరోజు మన దేశాన్ని ఒకప్పుడు నాయకులుగా మరి ఉన్న మంత్రులు ఆ తర్వాత ఎంపీలు ఎమ్మెల్యేలే అందుకు ఈరోజు ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నారు అందులో ఒక రాజా ఉన్నాడు అందులో కనిమొలి ఉంది అందులో మరి గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ఉన్నాడట తెలుసు కదట వీళ్ళంతా ఈరోజు ఎందుకు జైలు గోడల్లోనికి వెళ్ళిపోయారు ఎందుకు ఈరోజు ఇంత భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో వాళ్ళు ఉండిపోయారు అంటే ఒకనాడు ఇంద్రభవనం లాంటి ఇండ్లల్లో ఉన్నవారు ఈరోజు నాలుగు గోడల మధ్య నలిగిపోతున్నారు ఒకప్పుడు కుటుంబంతో ఆనందంగా గడిపిన వీరు ఈరోజు జైల్లో మిగతా ఖైదీలతో పాటు పస్తులు ఉండవలసిన పరిస్థితి ఎందుకంత కష్టమైన అంత క్లిష్టమైనటువంటి బ్రతుకులు వాళ్ళకు వచ్చాయంటే వాళ్ళు బయట ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు చేసిన ఆలోచన ఏంటంటే ధనవంతులం అయిపోవాలి రోజు కుంభకోణం మీ అందరికీ తెలుసంటే అది సుమారు లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణం అండి లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు ఏం చేసుకుంటారంటే అంత డబ్బు ఏం చేస్తారు చెప్పండి అంత డబ్బు వాళ్ళు ఏం చేసుకుంటారండి ఒకట రెండా మూడా లక్ష డెబ్బై ఆరు వేల కోట్ల రూపాయలు అంటే ఎంత ప్రజాధనాన్ని నొక్కేశారు ఎంత ప్రజాధనాన్ని కాజేశారు ఎంతమంది అమాయకుల అభాగ్యుల కడుపు కొట్టారో ఈ మంత్రులు అనుకున్న వాళ్ళు ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి అలానే ఏమైనా సుఖపడ్డారా అలానే వీళ్ళు ఏమైనా సంతోషంగా ఉన్నారా సంతోషంగా ఏమీ లేరే ఇప్పటికి ఇంకా జైలు గోడల మధ్య నలిగిపోతూనే ఉన్నారు కదా ఒకప్పుడు గాలి జనార్దన్ రెడ్డి బయట ఉన్నప్పుడు అండి వాడు లగ్జరీ విలాసవంతమైన జీవితం అండి వాడు ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతేనండి వస్తువులన్నీ బంగారుమయం అంట బంగారం ఆ తర్వాత వాడు పట్టుబడిన తర్వాత అరెస్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళి అంత సోదా చేస్తున్నప్పుడు అండి మొత్తం కూడా సిబిఐ వాళ్ళు బంగారం కేజీల కొద్దీ దొరికిందంటే బంగారం కేజీల కొద్ది బంగారం అంటే వెయ్యి రూపాయల కట్టలు వాడికి అనుచరులకు కూడా వాడు అనుచరులు అండి మరి లారీకి సంబంధించిన టైర్లు ఉంటాయి చూసారు ఎంత పెద్దగా ఉంటాయో ఈ కట్టలు ఈ నోట్ల వెయ్యి రూపాయలు ఈ నోట్ల కట్టాలండి ఆ టైర్ లోపల పెట్టి బయట కుట్టేసి ఎక్కడికి పంపించేస్తున్నారట పోలీస్ వాళ్ళు పట్టుకున్నారట ఎంత డబ్బు ఎంత డబ్బు అండి వాడుకున్న హెలికాప్టర్లు వాడుకున్న కార్లు వాడుకున్న లగ్జరీ జీవితం ఉదయం లేవకైనా టిఫిన్ చేయడానికి అట్ట హెలికాప్టర్లో బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయేవాడట బళ్ళారి నుంచి చూసారండి అంటే ఉదయం లేవగానే టిఫిన్ చేయాలండి హెలికాప్టర్కి ఎక్కడికి వెళ్ళేవాడట బెంగళూరుకి వెళ్ళి టిఫిన్ చేయడానికి బెంగళూరుకి వెళ్ళిపోయాడు హెలికాప్టర్లో వాడు ఒక్కరోజు పెళ్ళికి పెట్టిన ఖర్చు ఎంత తెలుసా అండి ఒక్కరోజు పెళ్ళి పెళ్ళి అంటే ఎంత అంటే రోజంతా ఇరవై నాలుగు గంటలు చేసుకుంటారా పెళ్ళి అంటే ఎంత అంటే మా అయితే రెండు గంటలు మూడు గంటలు అయిపోయి పెళ్ళి అండి దీనికోసం వాడు పెట్టిన ఖర్చు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు అండి పెళ్ళి ఖర్చు అండి వాడు పెట్టిన పెళ్ళి ఖర్చు ఇరవై కోట్ల రూపాయలు మన పెళ్ళికి లారీలు ట్రాక్టర్లు డీసీఎంలు పెట్టుకుంటా వాడి పెళ్ళికి అన్ని హెలికాప్టర్లు పెట్టాడు అనమాట ఇప్పుడు చూసారా ఎప్పుడు వాడు కింద ఉండేవాడు కదండి మాట్లాడితే గాలి ఎగిరిపోవటమే గాలి జర అర్థం రెడ్డి కదా అంత గాలిలోనే ప్రయాణం వాడిది ఇప్పుడు గాలి లేకున్నాడండి ఇప్పుడు గోడ జైల్లో ఇప్పుడు గాలి లేదు వాడికి ఎందుకంటే అందరు గాలి తీసేశారు వాడిది మీడియా వాళ్ళు గాలి తీసేశారు వాడిది ఇంకేందంటే ఎంతుంటే ఏంటి చెప్పండి ఇప్పుడు వాడు బ్రతుకు ఏమైపోయిందో చూడండి అందుకే బైబుల్ ఒక మంచి మాట రాయబడ్డది అంట సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన చూడండి సామెతల గ్రంథం పదకొండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదిలో 
ధనమును నమ్ముకొను వాడు పాడైపోవును అందుకు ఎగ్జాంపుల్ ఒక రాజా ఒక కనిమొలి ఒక గాలి జనార్దన్ రెడ్డి ప్రస్తుతానికి మన కళ్ళ ముందు కనబడుతున్నటువంటి వీలేనండి ఎగ్జాంపుల్గా ధనమును నమ్ముకొని వాడు పాడైపోవును సద్దం సంపాదించాడు ఏమైపోయిందండి వాడి జీవితం రాత్రి జయశాల గారు చెప్పారు కదండి ఆ ఇరాక్లో ఏమండి ఆ కొండ గుహల్లోకి అండర్గ్రౌండ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు అమెరికా సైన్యం దాడి చేసినప్పుడు వాడిని లోపల ఆ బంకర్స్లో దాక్కున్నప్పుడు వాడిని బయటికి తీసుకుని వచ్చే సమయానికండి ఏమండి ఆ అమెరికా డాలర్స్ ఆ పెట్టెల్లో కట్టలు కట్టలుగా ఉన్నాయటండి చెరిగిపోయిన జుట్టు మాసిపోయిన గడ్డంతో పిచ్చి వాడుల నలిగిపోయిన బట్టలతో ఆ అమెరికా డాలర్స్పై పడిపోయి ఉన్నాడండి వాడు ఏం ఉపయోగం చెప్పండి వాడికి ఏమక్కడికి వచ్చాయి చెప్పండి ధనం 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 అనుకున్నాడు ఆఖరికి ఏ ధనం కోసం ఆశపడ్డాడో అదే ధనం వలన వాడు బ్రతుకు చెడిపోయినట్టుగా మీరు చూస్తున్నారు గడాఫే వాడు కూడా అంతేనండి మొన్నటికి మొన్న రీసెంట్గా పట్టుబడ్డాడు దారుణంగా కాల్చబడి చంపబడ్డాడు అందుకే యేసుక్రీస్తు చెప్పాడండి మరో మాట ఒకడు లోకమంతయూ సంపాదించుకుని వాడు ప్రాణమును పోగొట్టుకుంటే వాడికి ఏం ప్రయోజనము అన్నాడంటే ఎంతుంటే ఏంటి ఎంత సంపాదించుకుంటే ఏంటి ఆ ధనం ఆ ఆస్తి ఆ సంపాదన అదేమైనా నీ ప్రాణాన్ని ఏమైనా ఆపగలవా నీకేమైనా ఉపయోగపడతాయి అనుకుంటున్నావా అవి లేదండి అందుకే ధనమును నమ్ముకుని వాడు ఏమైపోవును అన్నాడు పాడైపోవును అన్నాడు అందుకే పౌలు తిమోతికి రాసిన పత్రికలు మనం చదువుకుంటున్నాం కదా ఆరో అధ్యాయం తొమ్మిదో వచ్చినాం ధనవంతు లగుటకు అపేక్షించేవారు శోధనలోను ఒరిలోను అవివేక యుక్తము లఘు హానికరమైన అనేక దురాశలలోను పడుదురు అన్నాడండి హానికరములైన అనేక దురాశలలో పడుదురు అని అటివి మనుషులను నష్టములోను నాశనములోను ముంచివేయును ఎందుకనగా ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము ధనాపేక్ష సమస్తమైన కీడులకు మూలము కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధలతో తమ్మును తాము పొడుచుకునిరి తమ్మును తాము చంపుకునిరి తమ్మును తాము పొడుచుకునిరి అందుకు బైబుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పమంటారా అందుకు బైబుల్లో మనకు అనిపించే ఎగ్జాంపుల్ ఇస్కరి యువతి యోధ అండి ఎందుకోసం అండి ఎందుకు ఊరిపోసుకొని చచ్చిపోయాడు ఎందుకు తన్ను తాను చంపుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడిందో తెలుసండి కేవలం డబ్బండి కేవలం ధనం అంటే మీరు చూసారా ఏసుక్రీస్తుతో పాటు పన్నెండు మందులో ఒకడిగా ఉన్న ఇస్కర యువతి యోధ ఆఫ్టర్ ఆల్ ముప్పై వెండి నాణాల కొరకు కకృత్తిపడి ఆశపడి లోకాన్ని రక్షించుటకు వచ్చిన యేసు స్వామిని అమ్ముకొని వాటితో ఏమైనా సుఖపడ్డాడా చెప్పండి ఆ ధనంతో లేదండి వాటిని ఏమైనా అనుభవించాడా లేదు సంపాదించాడు కానీ సంపాదించిన ఆ ముప్పై వెండి నాణాలు తీసుకుని వెళ్ళి పారవేశాడు పోయి ఊరు పెట్టుకొని చచ్చిపోయాడు తమ్మును తామే పొడుచుకొని తమ్మును తామే పొడుచుకున్నారు అననీయ సప్పీరాల జీవితాలు కూడా మీకు తెలుసు అండి అననీయ సప్పీరాల జీవితాలు మీకు తెలుసు ఆ రోజు ప్రారంభ సంఘములో ఉన్నవారు అంత అమ్మారు అమ్మగా వచ్చిన దాన్ని మొత్తాన్ని తీసుకొచ్చి అపోస్తల పాదాల దగ్గర పెట్టారు కానీ వీళ్ళు ఏం చేశారు కొంత దాచుకొని కొంత మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళారు పెతురు దగ్గరకు కానీ ఆ తర్వాత వాళ్ళు దాచుకున్నది కూడా అనుభవించే అవకాశం లేక అక్కడికక్కడ ప్రాణాలు పోగొట్టుకొని అవి పాతాళానికి జారిపోయిన పరిస్థితి మనకు తెలుసు అంటే అంటే ఇవి మీకు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ రాయబడిన మాట అది ఎంత నిజమో మీకు తెలియటానికి ఈ సందర్భాలు చెప్తున్నాను ధనాపేక్ష సమస్త విధములైన కీడులకు మూలము కొందరు దానిని ఆశించి విశ్వా విశ్వాసము నుండి తొలగిపోయి నానా బాధల చేత తమ్మును తామే పొడుచుకుని రీ అంటే ఇప్పుడు ధనం ఈ సంపాదన ఈ ఆస్తి ఇది ఎంత ప్రమాదకరమైనది అంటే మీ ప్రాణం తీసే అంత ప్రమాదకరమైంది అంటే ధనాన్ని సంపాదించుకుంటున్నావు అంటే అర్థం ఏంటంటే నీ ప్రాణాన్ని తీసుకోవటానికి ధనాన్ని సంపాదించుకుంటానో అని అర్థం 
అంతేనా అంతే మరి ధనవంతుడిని అయిపోతున్నా నువ్వు అనుకుని ఆనందపడుతున్నావేమో అంటే నువ్వు ధనవంతుడు అయిపోతున్నావు అంటే నీకు ధనాలు దగ్గర పడ్డాయని అర్థం నాకు ఆస్తి కలిసి వస్తుందంటే అర్థం ఏంటంటే నీకు ఆయుష్ మూడిందని అర్థం కానీ దీని అంతా మనం రివర్స్లో అర్థం చేసుకుంటాం ఎలా అర్థం చేసుకుంటామంటే ధనం కలిసి వచ్చినా ఆస్తి కలిసి వచ్చినా దేవుడు నన్ను బాగా దీవించేస్తున్నాడు అందుకే నాకు ఎంత కలిసి వస్తుంది అనుకుంటాం లేదండి ధనం కలిసి రావటం అది దీవెనని మీరు అనుకుంటుంది పొరపాటు అది మీ పాలిట శాపం అది ఎందుకంటే యేసు స్వామి ఏమన్నాడంటే లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం లూకాసు వార్త పన్నెండవ అధ్యాయం పద్నాలుగు వచ్చిన బట్టి పదిహేను వచ్చిన చదువుతాం సరిపోతుంది మరియు ఆయన వారితో మీరు ఏ విధమునైనను లోభమునకు చోటి ఇయ్యక జాగ్రత్త పడండి ఒకని కలి మీ విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు ఒకని కలి మీ విస్తరించుట వాని జీవమునకు అస్సలు మూలము కాదు అన్నాడండి అంటే నీ కలిమి విస్తరించుట నీ జీవానికి మూలము కాదని ఆయనే అంటే నాకు కలిమి ఆయనే ఇచ్చాడని నువ్వు చెప్పటం అది ఎంత అబద్ధం ధనం నీకు కలిసి రావటం ధనం రావటం అది నీకు మంచిది కాదని దేవుడే చెబితే ఆ మంచిది కానీ ఆ ధనాన్ని దేవుడే నాకు ఇచ్చాడని నువ్వు అనటం అది చాలా తప్పది అంటే దేవుడు ఇచ్చి నీ ప్రాణం తీస్తాడా దేవుడు ఇచ్చి నీ ప్రాణాన్ని పోగొట్టుకోవటానికి కారకుడు అవుతాడా ఆయన లేదు దేవుడు కాదండి అది దయ్యం దయ్యం చేసే పని అది అందుకే ఒకని కలిమి విస్తరించుట వాని జీవమునకు మూలము కాదు అన్నాడు ధనం మంచిది కాదండి అందుకే మీరు చూడండి ధనం ఉంటేనండి మామూలుగా మీరు ఆలోచించండి ఇంట్లో లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయనుకోండి ఇంట్లో మీరు వచ్చినప్పుడు లక్ష రూపాయలు పెట్టొచ్చారనుకోండి ఈ సెమినార్లో మీరు ఎన్ని రోజులు ఉండగలరా ఉన్నా మీరు ప్రశాంతంగా ఉండగలరా అంత ఎందుకంటే అసలు మన జేబులో వెయ్యి రూపాయలు ఉంటేనే భయం అవుతుంటుంది మన జేబులో ఐదు వేలు పెట్టుకుంటేనే భయం అవుతుంటుంది మంచిది కాదండి అందుకే చూడండి మన ఒంటి మీద బంగారం ఉన్నా భయం భయంగా ఉండాలి అందుకే ట్రైన్ ఎక్కేటప్పుడు బస్ స్టాండ్లలో అనౌన్స్మెంట్స్ వినబడుతుంటాయండి ఈ మధ్యకాలంలో ట్రైన్ వచ్చిందని చెప్పే అనౌన్స్మెంట్ కన్నా ప్యాసింజర్కి సంబంధించిన జాగ్రత్తలు అనౌన్స్మెంట్స్ ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అమ్మ ముఖ్యంగా స్త్రీలు మీరు ఎక్కుతున్నారా అయితే మీ మెడలో ఉన్న బంగారం విషయాలు మీరు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండండి ఇంకా ఎంత మంచిదంటే మీ మెడలో ఉన్న దాన్ని తీసి మీ బ్యాగులు పెట్టుకుంటే మరీ మంచిది ఎందుకు కొన్నారు బ్యాగులు దాచుకోవడానికా కొన్నది ఎందుకు బీరువాలు దాచుకోవడానికా లేదు మెడలో వేసుకోవడానికే మరి తీసి దాయమంటున్నాడు మీరు మెడలో వేసుకుంటే మీ మెడ ఉండదు అది ఉండదు ఒకళ్ళు మీ మెడ ఉన్నా అది ఉండదు లేదా అది పోయినా మీ మెడ కూడా పోయే అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో ఉండండి మరి దొంగతనాలు విపరీతంగా జరుగుతున్నట్టుగా మీకు తెలుసు చైన్ స్నాచర్స్ అంటున్నారు అంటే తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు కనుక అంటే మీదే కానీ అది మీకే మంచిది కాకుండా పోయింది మీ కష్టమే మీ సంపాదనే వేసుకున్నారు కానీ వేసుకున్న అది మీకే నెమ్మది లేకుండా మీకే ప్రశాంతత లేకుండా చేస్తుందంటే మీరు ఆలోచించండి అందుకే ఇవన్నీ ఉంటాయండి డబ్బు ఉండటం వల్ల బంగారం ఉండటం వల్ల ఆస్తి ఉండటం వల్ల ఇవన్నీ సమస్యలు ఉంటాయన్న ఉద్దేశంతోనే యేసుక్రీస్తు అప్పుడు చెప్పాడండి ప్రారంభంలో ఏమని చెప్పాడు మరలా మత్తేశ వార్తకు వచ్చేసేయండి ఇప్పుడు ఆరవ అధ్యాయం మత్తేశ వార్త ఆరవ అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఇదిగో భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడండి భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు అన్నాడు ఇక్కడ మీరు బాగా ఆలోచించండి మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు మీ కొరకు అన్నాడు అంటే మన కొరకు ధనాన్ని కూర్చుకోవటం తప్పు మన కొరకు కూర్చుకోవద్దట అలా అని కూర్చుకోకూడదా కూర్చుకో కానీ అది నీ కోసం మాత్రం అయి ఉండకూడదు అంటే నువ్వు కష్టపడు నువ్వు సంపాదించు కానీ నువ్వు కష్టపడుతున్నది సంపాదించేది అది నీ కోసం అయి ఉండకూడదు మరెవరి కోసం అయి ఉండాలి దేవుడి కోసం అయి ఉంటుంది 
ఇక భూమి మీద మీ కొరకు మీ కొరకు కూర్చుకుంటే ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితి మీ కొరకు కూర్చుకుంటే మీకు మనశ్శాంతి ఉండదు మీ కొరకు కూర్చుకుంటే మీకు ప్రశాంతత ఉండదు మీ కొరకు కూర్చుకుంటే మీకు నెమ్మది ఉండదు అందుకే జయశాల గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారట్టే నాయన పది రూపాయలు ఉందంటే ఉన్న ఈ పది రూపాయలు ఎలా ఖర్చు చేయాలని చూస్తుంటాను ఆయన అంటాడు ఎప్పుడు వంద వచ్చిందంటే ఈ వందను ఎలా దేవుని కోసం వెంటనే ఖర్చు పెట్టాలి లక్ష రూపాయలు వచ్చాయంటే వెంటనే లక్ష రూపాయలు ఖర్చు అయిపోవాలి అందుకే ఎప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నిల్ ఎప్పుడు బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ నిల్ అకౌంట్లో పడిందా తేవటం దేవుని కోసం ఖర్చు పెట్టటం ఎవరైనా ఇచ్చారా తీస్ తీసుకోవటం మరలా వెంటనే దేవుని కోసం ఖర్చు పెట్టటం డబ్బు వస్తుంది కానీ వచ్చే రాగానే వచ్చిన వెంటనే మరలా దీన్ని తిరిగి ఎవరి కోసం ఖర్చు పెట్టాలి దేవుడి కోసం అలా కాక మన దగ్గర పెట్టుకోవటం వల్ల అది మనకు చాలా ప్రమాదం అంటే ధనాన్ని దగ్గర పెట్టుకోవటం అంటే ఎలాంటిదంటే తేలుని నీ పక్కలో పెట్టుకోవడం లాంటిది ధనాన్ని నీ దగ్గర పెట్టుకోవడం ఎలాంటిదంటే ఒక పామును విష సర్పాన్ని నీ ప్రక్కలో పడుకోబెట్టుకోవటం లాంటిది అనమాట ఎందుకంటే దానికి ఉన్న గుణం అదేనండి క్రూర మృగం కాటు వేసే స్వభావం అది కాటు వేసే లక్షణం ఉంది దానికి అందుకోసమే ఏసు స్వామి మన మేలు కోరి మన బాగు కోరి ఆయన చెబుతున్నాడండి ఆయన ఏమంటున్నాడు భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు కానీ మనిషి ఎలాంటి వాడంటేనండి దేవుడు కోసం అంటే మాత్రం అస్సలు పెట్టడండి తన కోసం అనుకుంటే మాత్రం ఎంతైనా పెడతాడు ఎంతైనా పక్కన పెట్టుకుంటాడు దేవుడు కోసం అంటే అసలు ఎవరంటే అందుకే చూడండి సంఘాలలో కానుకలు పట్టేటప్పుడు ఏమండి సభలో కానుకలు పట్టేటప్పుడు ఇస్తారు ఎవరికైనా ఇస్తారు దేవుడి కోసం అని ఇస్తారు కానీ ఎంత ఇస్తారు దేవుడి కోసం అని దేవుడి కోసం అనగానే కానుక అనగానే కానుక పట్టే సంచి మన దగ్గరకు వస్తుంది అనగానే చేయి జేబులోకి వెళ్ళిపోతుంది ఆటోమేటిక్గా చిల్లర తీసుకుని లోపల పడేస్తుంది ఈ చేతిలో కూడా స్పర్శ జ్ఞానం చాలా ఎక్కువ ఈ చెయ్యి లోపలికి వెళ్ళిందంటే ఏది ఐదు రూపాయలు ఏది పది రూపాయలకు అయితే ఏది యాభై రూపాయలు ఏది వంద చూడకుండా కానీ చెప్పేస్తుంది సరిగ్గా అదే నోటు తీసేస్తామండి చేతిలో అంటే అంత స్పర్శ అంత అనుభవం వచ్చేసింది అనమాట ఆ నోట్లు తీసి తీసి అందులో మరికొంతమంది ఏంటి అంతగా అనుభవం లేని వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ముందే జోలు పెట్టుకుంటారు పై జేబులో ముందే పెట్టేసుకుంటారు పెట్టుకుంటే చేయి లోపల పెడతారు తీస్తారు లోపల పెట్టేస్తారు కానీ మరలు ఇచ్చేటప్పుడు అండి ఎంత ఘనంగా పాడతారో పాట మాత్రం ఎవరు పాడతా తెలుసు అంటే దేవుడే కంగారు అయిపోతాడు ఆయన ఏమంటారు నా అవన్నీ అంగీకరించు దేవా అంటారు అన్న అన్న కానీ దేవుడే అనుకుంటాడు బ్యాంకులో కూడా తీసుకొస్తాడేమో ఇప్పుడు అనుకుంటాడు బ్యాంకులో కాదు కనీస జేబులో ఉన్నాయి కూడా ఏడు ఏమండి అన్ని అంగీకరించాను అప్పటికీ మన దగ్గర ఉన్నయేనా వేస్తామని చెప్పండి మరి పాడే పాట ఏంటి అన్ని ఇచ్చే కానుకేంటి కొన్ని కూడా కాదు చిల్లర నా వెండి నా కనకంబు నా పసిడి అన్నీ సమర్పణ దైవా నీకు అన్ని సమర్పించేస్తున్నాను అంటారు ఏమంటారండి వేళ్ళకున్నా వెళ్ళకే ఉంటాయి చేతికున్నది చేతికే ఉంటుంది మెడలో ఉన్నది మెడలో ఉంటుంది మరి నా వెండి నా పసిడి కనకంబులు అన్నీ నీకే దేవా అన్నీ ఆయనకే అన్నప్పుడు ఇంకా ఒంటి మీద ఎందుకు ఉన్నాయి తీసి వేయాల లోపల అలా జరుగుతుందా జరగదు ఏదో పాట బాగుంది కనుక పాడాలి కనుక పాడుతున్నారు తప్ప అసలు ఆ పాటకు మనం ఇచ్చేదానికి అసలు ఏ మాత్రం సంబంధమే లేదండి అసలు అంటే ఎలా కూడా ఇది పోయిన ఒక వారమా ప్రతి వారం ఇదే పాట ప్రతి వారం ఇదే పాట ఏమండి దేవుణ్ణి ఆశపడుతున్నట్టుగా ఉన్నదండి ఇది అన్నీ అన్నప్పుడు దేవుడు చూస్తాడు కొన్నే కానీ అయ్యో అన్నీ అన్నాడు కొన్ని కూడా లేదనుకుంటాడు కొన్ని ఒక వారమా ప్రతి వారం ఇలా చేస్తున్నారండి దేవుడికి ఎలా ఉంటుంది చెప్పండి ఎవడు ముద్ద తీ తినరా తినరా అని నోటు దాకా తీసుకుని వెళ్ళి ఆ నోట్లో పెట్టుకుని మన నోట్లో పెట్టుకుంటానండి పాప అవతల వాడు మొఖం ఎలా అయిపోతుంది చెప్పండి అమ్మ తిను 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 అనే ముద్ద తీసుకుని వెళ్ళి పిల్లల నోట్లో పెట్టకుండగా వాడు నోరు తెరిచే సమయానికి నీ నోట్లో పడేసుకున్నావు అనుకో ఆ పిల్లగాడు ఎలా ఉంటుందండి ఏడుపు బాధ వాడు అసలే ఆకలితో ఉన్నాడు దేవుడు పరిస్థితి కూడా అంతేనండి దేవుడు పరిస్థితి కూడా అంతే ఆయన అలానే ఆశపడుతున్నావండి మనిషి అండి బ్రతుకుండగా దేవుని కోసం పెట్టాలనుకోడు కానీ చస్తే మాత్రం అన్ని విడిచిపెడతాడు అంతేనా చచ్చి లక్షల రూపాయలైనా వదులుకుంటాడు కానీ బ్రతికి దేవుడి కోసం పది రూపాయలు కూడా ఇవ్వడట్టే 
అమెరికాలో ఎలాంటి దరిద్రులు ఉన్నారో తెలుసండి అమెరికాలో ఎలాంటి దరిద్రులు ఎందుకు జయశీల గారు అందుకే తిరుగుతుంటారండి అమెరికా వాళ్ళను ఎలాంటి దరిద్రులు ఉన్నారో తెలుసండి కోట్ల రూపాయలు ఆస్తుందండి ఎవడికి రాయాలో చస్తూ చస్తూ తెలియక ఈ కోట్ల రూపాయలు ఆస్తిని ఒక కుక్క పిల్ల పేరు మీద రాజు చచ్చిపోయాడట వాడు కుక్క పిల్ల పేరు మీద రాజు చచ్చిపోయాడట ఇంట్లో పెంచుకుని కుక్క పిల్ల పేరు మీద ఇప్పుడు ఆ కుక్క పిల్లకు రాజయోగం వచ్చేసింది ఇప్పుడు ఆ కుక్క పిల్లడు కాపాడుకుంటేనే కోట్ల రూపాయలు ఉంటాయి అని దానికి ఫుల్ సెక్యూరిటీ దానికి ఫుల్ బందోబస్తు దానికి ఒక కుర్చీ దానికి స్నానం చేయించేవాడు ఒకడు దానికి పండ్లు దోవేవాడు ఒకడు దానికి చెండు కొట్టేవాడు ఒకడు ఎందుకు ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి దీని పేరు మీద మరి కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి ఇది చూసి మరొకడు ఏం చేశాడు తెలుసా అండి మరొకడు కోట్ల రూపాయలు వస్తే పిల్లి పేరు మీద రాజు చచ్చిపోయాడట అంటే కుక్కల పేరు మీద పిల్లి పేరు మీద రాస్తాను తప్ప ఎవడైనా దేవుడికి ఇవ్వాలని ఆలోచన ఎవడికైనా ఉందండి వీళ్ళకు లేదంటే అంటే మనుషుల మనస్తత్వాలు మనుషుల ఆలోచనలు ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయనటానికండి ఇదేనండి ఎగ్జాంపుల్ మన కోసం అనుకున్నప్పుడు ఎంతైనా అనుకుంటాం అండి కానీ దేవుడి కోసం అనగానే మాత్రం అనుకుంటాం దేవుడి కోసం అనేసరికి మాత్రం ఆలోచనలో పడతాం మన కోసం అనుకునేసరికి మాత్రం ఎంతైనా పెట్టుకుంటాం అండి ఇక్కడ చెప్తున్నాడు కదండి భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు మరి ఎవరి కోసం ఆయన కోసం మీరు కూర్చండి ఆయన కోసం మీరు సంపాదించండి మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారా అయితే ఆయన కోసం చేయండి మీరు వ్యాపారం చేస్తున్నారా అయితే ఆయన కోసం చేయండి మీరు పని చేస్తున్నారా అయితే ఆయన కోసం చేయండి తప్పులేదు అలానే సంపాదించినంత ఆయనకే ఇవ్వవలసిన అవసరత లేదు ఏమన్నాడు అన్న వస్త్రములు కలిగి మీరు తృప్తి పొందండి మిగతాదంతా ఆయనకి ఇచ్చేసేయండి కానీ మనోళ్ళు ఏం నేర్పించారంటే నువ్వు ఎంతైనా సంపాదించిన ఆయన దశభాగం ఇస్తే సరిపోతాయి నువ్వు ఎంతైనా సంపాదించు టెన్ పర్సెంట్ తీసుకుని వచ్చి ఇక్కడ ఇచ్చేసావా చాలు ఆశీర్వాదాలు ఇంటికి వచ్చేస్తావు నువ్వు ఇక్కడ దాకా రానవసరం కూడా లేదు అదే కదా ఈరోజు అసలు ఎంత భయంకరం అంటే మీరు అసలు గుడికి రానవసరం లేదు మీరు ప్రార్థనలకు రానవసరం లేదు కానీ నెల నెల మీ దశం భాగాలు పంపిస్తే చాలు మీరు ఆ దశం భాగాలు పంపించండి మేము ఇక్కడి నుంచి మీకేం పంపిస్తాం మీకు ఆశీర్వాదాలు మీకు ఇంటికి పంపించేస్తాం మీ దశ మారిపోద్ది అంటే పరలోకానికి వెళ్ళవలసిన వారు పాతాలకి వెళ్ళిపోతారు మారిపోద్ది అనమాట డబ్బిస్తే చాలు అంటే ప్రేమ అనేది ఎవరిని పిల్లలారా ఈరోజు ధనం దేవుడు అంటున్నాడు మీ కోసం మాత్రం మీరు సంపాదించుకోవద్దు మీకు అన్నం బట్టలు ఉండటానికి కూడు ఇవి ఉంటే చాలు మిగతా అదంతా దేవుడు కార్యక్రమాల కోసం దేవుడు పని కోసం మీరు ఇవ్వండి అలా మీరు దేవుడి కోసం మీరు ఇవ్వటం వలన మీరు నష్టపోతున్నారు అనుకుంటే చాలా పొరపాటు దేవుడి కోసం ఇస్తే నష్టం అనుకుంటే అది మీకు చాలా పొరపాటు అది మీకు అర్థం కాలేదనమాట ఇక్కడ చూడండి భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు ఎందుకంటే ఇక్కడ చిమ్మెటయు తుప్పును తినివేయును దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలెదరు నీ ఇంట్లో ఉన్న దొంగలు పడతారు నా ఇంట్లో ఉంటే దొంగలు పడతారు నువ్వు బ్యాంకులో తీసుకొని పెట్ట బ్యాంకులో దొంగలు ఉన్నారు బ్యాంకులో దొంగలు ఉన్నారు వాళ్ళు అందుకే నీ ధనానికి నీ ఇంట్లో లేదు బ్యాంకులో కూడా లేదు అందుకే అన్నాడు ఇక్కడ చిమ్మెటయు తుప్పును తినివేయను దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలిదరు అయితే పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనండి అన్నాడండి పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకొనండి అని అక్కడ చిమ్మెట అయినను తుప్పైనను దానిని తినివేయదు దొంగలు కన్నము వేసి దొంగిలరు అన్నాడట అంటే ఎక్కడుందండి సేఫ్టీ పరలోకం ఎక్కడ కూర్చుకోమన్నాడు అయితే పరలోకమందు మీ కొరకు ధనమును మీరు కూర్చుకొనండి పరలోకంలో మీరు కూర్చుకునే ఈ ధనం చిమ్మట అయినను తుప్పైనను తినకపోగా దొంగలు కూడా దొంగిలించే అవకాశము లేదు ఇక్కడ ఉంది అవకాశం అక్కడ లేదు అంటే ఇప్పుడు సేఫ్టీ ఎక్కడుంది చెప్పండి ఇప్పుడు పరలోకంలో ఉందండి పరలోకంలో ఉంది సేఫ్టీ అందుకే హెవెన్లీ సేఫ్టీ లాకర్ అంటున్నారు నువ్వు దాచుకున్న ఈ ధనానికి భద్రతను దేవుడు ఇస్తాను అంటున్నాడు అండి దేవుడు ఇస్తాను అంటున్నాడు మరి పరలోకంలో ఎలా దాచుకోవటం అండి బాగానే ఉంది 
నిజంగా మరి ఇప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న ఈ ధనాన్ని పరలోకంలో వెయ్యాలంటే పరలోకానికి సంబంధించిన బ్యాంకులు ఎక్కడ ఉన్నాయి భూమి మీద పరలోకానికి సంబంధించిన బ్యాంకులు భూమి మీద ఎక్కడైనా ఉంటే మాకు ఇవ్వండి ఇమిడియట్గా వెళ్ళి మేము అకౌంట్ ఓపెన్ చేసి తీసుకొని వీళ్ళు అందులో పడేస్తామంటారా అంతకైతే మరి ఇప్పుడు బ్యాంకులో వేయాలంటే ముందు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి ఆ తర్వాత మన దగ్గర ఉన్న ధనాన్ని తీసుకుని వెళ్ళి మన అకౌంట్ నెంబర్తో మన పేరుతో మన ఆ బ్యాంకులో వేయాలి వేసినప్పుడు వాళ్ళు ప్రతి నెల మనకి ఎంతో కొంత ఇంట్రెస్ట్ మనకు దాన్ని యాడ్ చేస్తుంటారు మరి ఇప్పుడు పరలోక మందు మీ ధనమును కూర్చుకోమన్నప్పుడు అంటే పరలోకానికి సంబంధించిన బ్యాంకు ఈ భూమి మీద ఎక్కడుంది అంటే ఈ భూమి మీద మన అదృష్టం బాగుండి బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో విపరీతమైన బ్రాంచెస్ ఓపెన్ చేశారండి మీకు తెలుసండి బైబుల్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీలో పరలోకానికి సంబంధించిన బ్యాంకులు విపరీతంగా ఉన్నాయండి అన్ని చోట్ల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయండి అన్ని చోట్ల బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముప్పై రెండు కళాశాలలు ఈ ముప్పై రెండు కళాశాలలు అంటే అంటే అర్థం ఏంటో తెలుసా అండి ఈ ముప్పై రెండు కళాశాలలు ముప్పై రెండు బ్యాంకులు అనుకోండి వేరు మరలా ఒక్కో కళాశాలకు మరలా ఐదు నుంచి పది వేసి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉంటాయి అది మెయిన్ బ్రాంచ్ అనుకుంటే ఇవి మెయిన్ బ్రాంచ్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ అనుకుంటే ఇవి బ్రాంచెస్ అనుకుంటే మళ్ళీ ఈ బ్రాంచెస్కి మళ్ళీ సబ్ బ్రాంచెస్ అనుకోండి ఇవన్నీ ఏంటివి రీసెర్చ్ సెంటర్స్ అనమాట ఇప్పుడు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు కాలేజీ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ద్వారా జరుగుతున్న కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ ద్వారా జరుగుతున్నవి కానీ కళాశాల ద్వారా జరుగుతున్నాయి కానీ రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ద్వారా జరుగుతున్న కానీ ఎక్కడ దేవుని కార్యక్రమం జరుగుతున్నా జరుగుతున్న ఆ కార్యక్రమానికి నువ్వు ఎంతో ఒకంత దేవుని కార్యక్రమం కోసం నువ్వు ఇస్తున్నావంటే అది ఎక్కడ పడుతుందో తెలుసా సబ్ బ్రాంచ్లో పడ్డా బ్రాంచ్లో పడ్డా మే హెడ్ ఆఫీసులో పడ్డా హెడ్ బ్రాంచ్లో పడ్డా మొత్తానికి నీ అకౌంట్లోనే పడుతుందన్న సంగతి నీకు అర్థం అవ్వాలి నీకు అర్థమవుతుందా ఎక్కడ వేసినా నీ అకౌంట్లో పడుతుంది అది నీ అకౌంట్లో పడిపోతుంది అది అంటే ఎలా వేసుకోవటం ఎలా దాచుకోవటం ఎలా అంటే మీ ప్రాంతాల్లో దేవుని కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయంటే మీ ప్రాంతంలో జరుగుతున్న ప్రతి దేవుని కార్యక్రమానికి ఎంతో ఒకంత నువ్వు ఇచ్చి ఆ కార్యక్రమానికి నువ్వు దోహదపడుతున్నావు అంటే నీ మొత్తాన్ని నువ్వు అందులో వేసుకున్నావు అని అర్థం కళాశాల కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు రీసెర్చ్ సెంటర్ నిర్వహణ కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు వారపు తరగతుల కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు నెల సెమినార్ల కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు సువార్త కార్యక్రమాల కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ప్రొజెక్టు కార్యక్రమాల కోసం ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు ఇలాంటి జాతీయ లేఖల పరిశోధన సదస్సుకు ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు మినీ మీటింగ్స్కి ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు పబ్లిక్ మీటింగ్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉంటారు జయశీల డాట్ టీవీకి ఇవన్నీ ఏంటనమాట ఇవన్నీ మీకు ఆపర్చునిటీస్ అనమాట ఇవన్నీ మీకు అవకాశాలు అనమాట మీకు ఇప్పుడు ఎక్కడ అవకాశం లేదు చెప్పండి మీకు ఎక్కడ అవకాశం లేదట ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఇచ్చే అవకాశం లేకపోతే విశాఖపట్నం దాకా కళాశాల ఉంది అక్కడ దాకా వచ్చి ఇచ్చే అవకాశం లేకపోతే మీ ప్రాంతంలో రీసెర్చ్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి ఇంకెక్కడ అవకాశం లేదు మీకు అంటే ఇప్పుడు మీకు బ్యాంకులు మీకు అందుబాటులోనే ఉన్నాయన్నమాట ఇప్పుడు మీ ధనాన్ని మీరు దాచుకునే అవకాశం ఇప్పుడు మీ దగ్గరకు వచ్చేసిందే మీ దగ్గరకు వచ్చిన మీ కళ్ళ ముందు ఉన్న మీకున్న ధనాన్ని అందులో వేసుకోవటం లేదంటే అందులో మీరు దాచుకోవటం లేదంటే మీరు నిజంగా చాలా చాలా దురదృష్టవంతులు అంటే ఇంకో విషయం తెలుసా మీరు ఇందులో మీరు దాచుకుంటున్నా మీరు ఎంత ఇస్తున్నారు పది ఇస్తున్నారేమో లేదా వందిస్తున్నారేమో లేదా వేయిస్తున్నారేమో మీరు ఎంతైతే ఇస్తున్నారో మీరు ఇచ్చిన దానికి దేవుడు ఇంట్రెస్ట్ యాడ్ చేస్తా అంటున్నాడు ఆయన వడ్డీ యాడ్ చేస్తాడట దానికి ఎంత ఈ బ్యాంకులు ఎంత ఇస్తారు సంవత్సరానికి టెన్ పర్సెంట్ నైన్ పర్సెంట్ ఎయిట్ పాయింట్ మళ్ళీ అందులో సీనియర్ సిటిజన్ అది ఇంతట మామూలు వాళ్ళకైతేనేమో తక్కువ అట అంతేనండి సీనియర్ సిటిజన్స్కి అయితేనేమో వయోవృద్ధులకైతేనేమో టెన్ పర్సెంట్ అంటాడు టెన్ పాయింట్ టూ అంటాడు లెవెన్ అంటాడు అదే ఒక్కో బ్యాంకును బట్టి ఉంటుంది అది అదే మామూలు వాళ్ళకైతేనేమో ఇంకో ఎయిట్ అంటాడు నైన్ అంటాడు సంవత్సరానికి అండి అంటే సంవత్సరానికి పది శాతం కూడా సరిగ్గా ఇవ్వడనమాట కానీ దేవుడు ఏమన్నాడు తెలుసండి మీరు వేసే దానికి మీరు ఆయన పని కోసం మీరు ఇచ్చే దానికి మీరు ఆయన అకౌంట్లో మీరు వేసే దానికి అట ఆయన ఎంత ఇస్తానన్నట్టు తెలుసా ఈ ప్రపంచంలో ఏ బ్యాంకు ఇవ్వనంత ఇంట్రెస్ట్ పరలోకంలో ఉన్నటువంటి బ్యాంక్ అనగా దేవుడు నీ వేసిన దానికి ఆయన ఇస్తానన్నాడు అది ఎంత తెలుసా టెన్ ట్వంటీ థర్టీ కాదండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తానన్నాడు అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్తానన్నాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే నువ్వు పది ఇస్తే ఈ పదికి ఎంత కల్పిస్త
నువ్వు పది రూపాయలు వేస్తే నీకు వెయ్యి రూపాయలు జమ చేస్తారట అక్కడ పరలోకంలో నువ్వు వంద రూపాయలు వేస్తే వంద ఇంటూ వంద పదివేల రూపాయలు దేవుడు జమ చేస్తానంటున్నాడు ఆయన వెయ్యి రూపాయలు వేస్తే లక్ష రూపాయలు అయిపోతున్నాయి ఏంటండి ఎంత అదృష్టం అండి అండి ఇంకా ఆగాలండి అసలు అసలు ఆగకూడదు అసలు ఆలోచించకూడదండి ఎవరే మన దగ్గరకు వచ్చి బ్రదర్ మీరు పది ఇస్తే మీకు వంద ఇస్తానారు అనుకోండి ఆగని బ్రదర్ అయితే వంద రూపాయలు వెళ్ళి చిల్లర తీసుకొని వస్తానంట మనం వెంటనే వెళ్ళి వంద ఇచ్చి పది పదులు తీసుకొని వచ్చేసి ఇచ్చేస్తుంటాం వరుసగా ఎందుకు పదికి ఎంత వస్తున్నాయి వంద ఏం ఆలోచించవండి అంత ఎందుకండి మన నెల్లూరు చెన్నైని కేంద్రంగా చేసుకొని జరిగిన స్కామ్ ఎందుకు తెలుసు కదండి హిమ్ సంస్థ వాళ్ళు చేసిన స్కామ్ అంటే పదివేలు ఇవ్వండి నెలల ఐదు వేలు ఇచ్చి ఇచ్చేస్తారనే కానీ అండి లేకపోయినా అప్పు తీసుకొచ్చి మరీ ఇచ్చేసారండి సంవత్సరం పాటు మీరు ఇచ్చే ఈ పదివేలకు ప్రతి నెల ఐదు వేల రూపాయలు మీ అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పేసరికి వాడు ఎవరు ఎక్కడ వారు అసలు ఎలా ఇవ్వగలరు ఎక్కడి నుంచి తేయగలరు ఏం ఆలోచించలేదండి ఏం ఆలోచించకుండగా వెళ్ళారు అప్పు తీసుకొచ్చారు పదివేల రూపాయలు అతని చేతిలో పెట్టారు ఆ తర్వాత వాడు అన్నిటి ఎత్తుకొని వాడు ఆయన చేశాడు ఆ తర్వాత అంతా పోయాయి ఏమండి పదివేలు ఇస్తే ఈ పదివేలకు నెలకు ఐదు వేలు చొప్పున ఇస్తానన్న పదివేలకు సంవత్సరానికి మాయితో ఒక యాభై అరవై వేలు ఇస్తానన్నందుకేనండి వెనక ముందు ఆలోచించకుండగా కష్టపడి సంపాదించింది అప్పు తెచ్చింది తీసుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ చేతిలో పెట్టి మోసపోయిన వాళ్ళు ఎందరో ఉన్నారండి దేవుడు అంటున్నది ఎంత తెలుసు అండి దేవుడు అంటున్నది నూరు రెట్లు ఇస్తాను అంటున్నాడు అండి ఆయన నూరు రెట్లు ఇస్తాను అంటున్నాడు మార్కుసు వార్తలో మీరు చూడగలిగితే మార్కుసు వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళం మార్కుసు వార్త పదో అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చిన వాళ్ళం పేతురు ఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితేమని ఆయనతో చెప్పసాగాను పేతురు గారు మాట్లాడుతున్నారండి యేసుకృష్ దగ్గరకు వచ్చి అయ్యా మహానుభావ మేము నేను వెంబడించాం మేము నిన్ను వెంబడించడానికి ముందు మేము ఏం చేసాం మాకున్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టాం మాకున్న సమస్తాన్ని విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించామయ్యా అయితే అని ఎప్పుడైతే యేసుక్రీస్తుతో చెప్పాడో అప్పుడు యేసుక్రీస్తు అంటున్నాడు అందుకే సిట్లే నేను నా నిమిత్తమును సువార్త నిమిత్తమును ఇంటినైనను అన్నాదమ్ములనైనను అక్కా చెల్లెండ్రనైనను తల్లిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను విడిచినవాడు ఇప్పుడు ఇకమందు హింసలతో పాటు నూరంతలుగా ఇండ్లను అన్నాదమ్ములను అక్కా చెల్లెండ్రను తల్లులను పిల్లలను భూములను అంతేకాకుండా రాబోవు లోకమందు నిత్య జీవమును కూడా పొందునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను అన్నాడట ఇక్కడ మీరు ఏదైతే పోగొట్టుకుంటున్నారో మీరు పోగొట్టుకున్న దానికి ఎంత కల్పిస్తాడట నూరు రెట్లు నూరు రెట్లు ప్రభు నమ్మిన తర్వాత ప్రభువులోకి వచ్చిన తర్వాత ప్రభు పని చేసేటప్పుడు అమ్మ నాన్న నిన్ను పట్టించుకోవటం మానేశారా అమ్మ నాన్న నిన్ను కాదనుకుంటున్నారా భార్య కాదనుకుంటుందా భర్త కాదనుకుంటున్నాడా పిల్ల కాదనుకుంటున్నారా మీరేం కంగారు అవ్వకండి ఒక తల్లి కాదు వంద మంది తల్లుల్ని ఇస్తానంటున్నాడు ఆయన అంటే ఒక తల్లి చూపే ప్రేమ కాదు వంద మంది తల్లుళ్ళు చూపే ప్రేమను నువ్వు పొందుకుంటావు అంటున్నాడు ఇక్కడ తండ్రి ఒక తండ్రి నిన్ను దూరం చేసుకున్నాడేమో కానీ వంద మంది తండ్రులు కలిస్తే నిన్ను ఎంత ప్రేమగా చూసుకోగలరో అంత ప్రేమను నువ్వు ఆ తర్వాత నువ్వు పొందుకుంటావు నిజమండి ఈ ఆనందం ఇది మనం కొనలేనిది ఎక్కడ మనకు అందనదండి ఆనందం మన బంధువుల ఇంటికి మన మిత్రుల ఇంటికి వెళ్ళినా మనకు దొరకని ఆనందాన్ని ఈ పది దినాలు మన అందరి మధ్య మనం పొందుకుంటున్నది అనుభవిస్తున్నది అదేనండి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దేశవ్యాప్తంగా ఆయా ప్రాంతాలలో పుట్టినవారు ఆయా భాషలు మాట్లాడుతున్న మనం మనం అంతా ఈరోజు ఒక చోట చేరుకున్నాము ప్రక్కన ప్రక్కన పడుకుంటున్నాము మాట్లాడుకుంటున్నాము ఒకే చోట తింటున్నాము ఒకే చోట కలిసి ఉంటున్నాము అంటే ఇదంతా కూడా ఎవరిని బట్టో తెలుసా కేవలం దేవుని వాక్యాన్ని బట్టండి మనమంతా వాక్యంలో ఉండటాన్ని బట్టేనండి ఈ ఆనందం ఈ ప్రేమ ఈ ఆప్యాయత ఈ అనురాగం ఇవి మనకి ఎక్కడ దొరుకుతాయని మన బంధువులలో ఉంటాయా అస్సలు ఉండవండి మన ఇంట్లో ఉంటే ఇంత ఆనందంగా ఉండగలమా లేదండి లేదు ఇంత కష్టమైన బాధ అయినా శ్రమ అయినా ఇవన్నిటిని కూడా మనం మర్చిపోతున్నాం అంటే కారణం అండి ఎవరిని మనల్ని గురించి ఆలోచించేవారు మనల్ని పలకరించేవాళ్ళు మనల్ని ఆత్మీయంగా చూసేవాళ్ళు ఎవరిని మనం అందరం కూడా అలాంటి వారమే కనుక అదే చెప్తున్నాడు ఒకరిని పోగొట్టుకున్నావేమో నువ్వు 
ఒక తల్లిని పోగొట్టుకున్నా ఒక తండ్రిని పోగొట్టుకున్నావే ఒక అన్నను పోగొట్టుకున్నా ఒక చెల్లెని పోగొట్టుకున్నావేమో కానీ వీటన్నింటికి నువ్వు నూరు రెట్లు పొందుకుంటావు అన్నాడు ఎంత పోగొట్టుకున్నావయ్యా ఒక ఐదు వందలు పోగొట్టుకున్నావా అంటే ఐదు వందలు ఇచ్చావా నా కోసం నా కార్యక్రమం కోసం వెయ్యి రూపాయలు పోగొట్టుకున్నావా నా కోసం రెండు వందలు పోగొట్టుకున్నావా పదివేలు పోగొట్టుకున్నావా లక్ష పోగొట్టుకున్నావా వీటన్నిటికీ నూరు రెట్లు మరలా నీవు పొందుకుంటావు నా మాట నమ్ము నూరు రెట్లు పొందుకుంటావు అంటున్నాడు ఒకనాడు పేతురుతో అదే మాట ఈరోజు మనతో మాట్లాడుతున్నాడు అనేది ఇప్పుడు అదే మాట మనతో చెబుతున్నాడు ఇప్పుడు లోకా స్వార్త ఇరవై ఎనిమిదవ వచ్చినంలో కూడా మనం చూడగలిగితే పేతురు అంటున్నాడు మరలా ఇదిగో మేము మాకు కలిగినవి విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించింది మీ అన్నప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు ఇదిగో దేవుడు రాజ్యము నిమిత్తమై ఇంటినైనను భార్యనైనను అన్నదమ్ములనైనను తల్లిదండ్రులనైనను పిల్లలనైనను విడిచిపెట్టిన వాడు ఎవడును ఇహమందు చాలా రెట్లును పరమందు నిత్య జీవమును పొందకపోడని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను అని నిశ్చయముగా మీతో చెప్తున్నాను నూరు రెట్లు మీరు పొందుకుంటారు నూరు రెట్లు మీరు పొందుకుంటారు అంటున్నాడు అండి మత్తేశ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం మత్తేశ వార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయం ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినంలో సైతం మనం చూడగలిగితే ఇక్కడ కూడా ఇస్వామినండి మరల నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనను అక్కా చెల్లెండ్రనైనను తండ్రినైనను తల్లినైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను ఇండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతి వాడు నూరు రెట్లు పొందును ఇదిగాక నిత్య జీవమును కూడా స్వతంత్రించుకునను అన్నాడంటే నూరు రెట్లు పొందుతాడు అన్నాడంటే అంతే కదండి ఆయన బ్రతకాలంటే ఈ భూమి మీద డబ్బు ఉండాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు నీకు పరలోకం రావాలంటే నువ్వు పరలోకం వెళ్ళాలంటే పరలోకంలో నీ అకౌంట్లో కూడా డబ్బు ఉండాలి పరలోకంలో నీ అకౌంట్లో డబ్బు ఉండాలి నువ్వు బాప్తీస్మం తీసుకున్నప్పుడు దేవుడు నీ పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాడు పరలోకం నీ పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేశాడు ఆయనే పరలోకంలో కానీ ఆ అకౌంట్లో నువ్వు చచ్చేంత వరకు రూపాయి కూడా లేదనుకో అందులో ఆ తర్వాత కూడా చస్తూనే ఉంటావు అనమాట ఆ తర్వాత కూడా చచ్చిపోతావు అంటే ఈ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఖాళీగా ఉండకూడదండి అలా ఖాళీగా ఉండదు అనుకోండి ఇక్కడ ఉన్న బ్యాంక్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేస్తారు తెలుసండి కొంతకాలం తర్వాత క్యాన్సిల్ చేస్తారు ఎందుకంటే ట్రాన్సాక్షన్ జరగటం లేదు కదా మరి వేయటం తీయటం అలాంటిది ఏమి జరగటం లేదు కదా అటువంటప్పుడు ఈ అకౌంట్ని ఏం చేయాలి డిలీట్ చేసేసేయాలి అలానే నువ్వు బాప్తీస్మం తీసుకున్నప్పుడు పరలోకంలో నీ పేరు మీద అక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయబడింది ఎందుకంటే నువ్వు ఆ అకౌంట్లో దాచుకుంటావన్న నమ్మకంతో దేవుడు చేసేసాడు కానీ నువ్వు బాప్తిష్ పొంది ఇంత కాలమైన ఇప్పటి వరకు పరలోకపు అకౌంట్లో ఇప్పటి వరకు నువ్వు పైసా వేయలేదంటే ఇక ఆ తర్వాత అకౌంట్ కొట్టేస్తాడు అకౌంట్ కొట్టేశాడు నిన్ను కూడా భూమి మీద నుంచి కొట్టివేస్తాడని అర్థం కొట్టివేస్తాడు అంటే మనం మరణించే సమయానికి మన అకౌంట్లో పరలోకంలో ఎంత ఉండాలి అందరికంటే ఎక్కువగా ఉండాలి ఇక్కడ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఏమనుకుంటా తెలుసండి అందరికంటే నేను ధనవంతుడిగా ఉండాలి లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా కోరుకుంటున్నారో పరలోకంలో అందరికంటే నేనే ధనవంతుడిగా ఉండాలి నువ్వు కోరుకోవాలి క్రైస్తవుడుగా క్రైస్తవుడుగా నువ్వు కోరుకోవాల్సింది భూమి మీద ధనవంతుడిగా ఉండాలని కాదు ఒకటి నిజంగానండి ఈ భూమి మీద అందరికన్నా ముందున్నది అందరికన్నా ధనవంతుడిగా బిల్ గేట్స్గా పిలువబడుతున్నాడేమో కానీ పరలోకపును సంబంధించినటువంటి అకౌంట్ విషయంలో అండి అందరికన్నా పేదవాడు ఎవడంటే వాడేనండి తెలుసా బిల్ గేట్స్ అనగానే ఈ ప్రపంచానికి తెలిసినది ఏంటంటే ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతుడిగా తెలుసు కానీ దేవుణ్ణి అడిగితే ఈ ప్రపంచంలో ఎవరినైనా పేదవాడు అంటే నెంబర్ వన్ స్థానంలో బిల్ గేట్స్ ఉన్నాయని ఆయన ఆ తర్వాత అనిల్ అంబానీ సోదరులు ఉన్నారంటాడు వాళ్ళే ప్రధానమంత్రి కానీ రాష్ట్రపతులు కానీ మంత్రులు కానీ వీళ్ళంతా నిల్ బ్యాలెన్స్తో ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకి ఏమి లేదండి వాళ్ళకి ఏమి లేదు నిజంగా బాప్తిష్మం ద్వారా క్రైస్తవులమైన మనం మనకు సంబంధించిన పరలోకపు అకౌంట్లో ఒకటి నేనుండాలి ముందు నేను ముందుండాలి నేను ముందుండాలి నేను ముందుండాలి నేను ముందుండాలి అందరికన్నా నేనే పైగా ఉండాలి పరలోకపు అకౌంట్ విషయంలో అందరికన్నా నేనే ధనవంతుడిగా ఉండాలన్న ఈ ఆలోచన ప్రతి క్రైస్తవుల్లో ఉండగలిగితే ఇప్పటికే వాక్యం అన్నది శరవేగంగా అన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళిపోయేదట కానీ దేవుని దగ్గరకు వచ్చి కూడా 
ఇంకా ధనాన్ని సంపాదించుకోవాలని ఆలోచన వచ్చిన ఈ ధనాన్ని తమ కోసం వాడాలనుకుంటున్నారు తప్ప దేవుని కోసం ఖర్చు పెట్టి దేవుడు నా పరలోకంలో ధనవంతులంగా మిగిలిపోవాలని ఆలోచన ఎవ్వరికీ లేదంటే ఎవరికీ లేదు అప్పటికి ఆయన అన్నాడు కదా భూమి మీద మీ కొరకు ధనమును కూర్చుకోవద్దు మీకోసం ఎన్ని బ్యాంకుల అకౌంట్లు ఉన్నాయి పరలోకపు సంగతి ఏంటి ఇక్కడ ఒకే పేరు మీద అన్ని బ్యాంకుల్లో అకౌంట్లు అన్ని బ్యాంకుల్లో అన్న మీ అకౌంట్ నెంబర్ చెప్పండి అన్నప్పుడు అన్న ఏ బ్యాంకుది చెప్పమంటారా అన్న అడుగు చెప్తుంటారు అంటే ఎన్ని బ్యాంకులలో ఉన్నాయి నీ అకౌంట్లు ఎన్ని బ్యాంకుల్లో ఉన్నాయి ఉండకూడని బ్యాంకులు అన్నింట్లో ఉన్నాయి కానీ పరలోకపు అకౌంట్ ఉందా అంద అందులో ఉందా ఏమైనా నిల్ బ్యాలెన్స్ కనుక నిజంగా ప్రేమను దేవుళ్ళు పిల్లలారా భూమి మీద మీ కొరకు ధనం కూర్చుకోవటం అన్నది అది తప్పు మరి ఎక్కడ కూర్చుకోవాలి పరలోక మందు కూర్చుకోండి పరలోకంలో కూర్చుకునేది కూడా ఎవరి కోసం అన్నాడు అక్కడ మీకోసమే మీకోసమే ఆ తర్వాత దేవుడు యొద్దకు మనం వెళ్ళిపోయినప్పుడు నాయన నువ్వు పరలోకంలో ఇంత కూర్చుకున్నావేంటి దేవుడే ఆశ్చర్యపోవాలి పరలోకంలో నీ బ్యాలెన్స్ చూసి పరలోక మందు దేవుడు ఆశ్చర్యపోవాలి దేవుని ఆశ్చర్యపరచాలంటే దేవుడే ఆశ్చర్యపోవాలంటే అందరికన్నా ఎక్కువగా దేవుడి కార్యక్రమాల కోసం నువ్వు ఇవ్వాలి అందరికన్నా దేవుని కార్యక్రమాలకు ఇవ్వటంలో అందరికన్నా ముందుండాలి అందరికన్నా దేవుని కొరకు కష్టపడటంలో అందరికన్నా దేవుడి కొరకు శ్రమపడటంలో అందరికన్నా దేవుని కొరకు హింసపడటంలో అందరికన్నా దేవు దేవుని కార్యక్రమాలు జరిగించటంలో నువ్వు ముందుంటే పరలోకంలో నీ అకౌంట్ ఏమవుతుంటుంది అక్కడ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట నీ అకౌంట్ పెరిగిపోతుంది ఇక్కడ మీరు ఎంత దాయండి ఎంత దాచినా దొంగలైనా తినేస్తారు లేదా మీ గర్భాన్ని పుట్టిన చీడపురుగులు వాళ్ళని తినేస్తారు మీకు ఎలాగ అవకాశం ఉండదు మీకు ఎలాగో అవకాశం ఉండదు కనుక పరలోకానికి సంబంధించిన అకౌంట్ అనేది ఏదైతే ఉందనండి అది ఎవరు దాచుకుంటే అది వారికే ప్రయోజనం ఇక్కడ నువ్వు దాచుకుంటే నీవు నీ కుటుంబం అంతా హ్యాపీగా ఉంటుందేమో కానీ పరలోకంలో నువ్వు దాచుకుంటే నువ్వు హ్యాపీగా ఉంటావు నీ భార్య దాచుకుంటే నీ భార్య హ్యాపీగా ఉంటుంది నీ పిల్లలు దాచుకుంటే నీ పిల్లలు హ్యాపీగా ఉంటారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ధనముతో కుటుంబం అంతా ఆనందం గడపచ్చేమో కానీ పరలోకానికి రాగానే మాత్రం ఎవరి అకౌంట్ వారిదే ఎవరి ధనము వారిదే కనుక ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న ఈ ధనాన్ని దేవుని కార్యక్రమాల కోసం మీరు ఖర్చు పెడుతున్నారంటే మీరు ఖర్చు పెడుతున్న ప్రతి రూపాయి అది పరలోకానికి సంబంధించిన అకౌంట్లో పడుతుంది అంతే కదండి ఇక్కడ ఇండియా రూపాయి దుబాయ్కి వెళ్తే చల్లదు దుబాయ్ రూపాయి ఇండియాకి వస్తే చల్లదు ఇక్కడ రూపాయి ఇంగ్లాండ్కి వెళ్తే చల్లదు అక్కడ ఉన్న పౌండ్ ఇక్కడికి వస్తే ఇక్కడ చల్లదు అందుకే వీటన్నిటిని మార్పిడి చేసుకోవడానికి ఏముంటాయి భూమి మీద అక్కడక్కడ ఫారెన్ ఎక్స్చేంజెస్ అని అంటారు వాటిని అంటే ఇక్కడ ఉన్న రూపాయలు నువ్వు ఇంగ్లాండ్కి తీసుకుని వెళితే ఈ రూపాయలకు సరిపోయే పౌండ్స్ వాడిని చేతిలో పెడతారు ఆ తర్వాత హ్యాపీగా నువ్వు అక్కడ ఉండిపోవచ్చు ఏదైనా కొనుక్కోవచ్చు ఆనందంగా ఉండొచ్చు అక్కడ ఉన్న ధనాన్ని నువ్వు ఇక్కడ తీసుకుని వచ్చినప్పుడు దానికి సరిపోయే రూపాయలు ఇక్కడ వీళ్ళు చేతులు పెడతారు ఇక్కడ దానితో నువ్వు ఏదో హ్యాపీగా ఉండిపోవచ్చు అలానే ఇప్పుడు నీకున్న ఈ రూపాయలను పరలోకపు రూపాయలుగా నువ్వు మార్చుకోవాలంటే దీన్ని నువ్వు ఏం చేయాలన్నమాట ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ అది ఏంటి అనుకుంటున్నారు దేవుని కార్యక్రమాలే జరుగుతున్న దేవుని కార్యక్రమాలు అంటే జరుగుతున్న ఈ దేవుని కార్యక్రమాల కోసం నీకున్న ఈ ధనాన్ని నువ్వు ఖర్చు పెట్టగలుగుతున్నావు అంటే నీ ధన మార్పిడి జరిగిపోతుంది అనమాట అంటే పరలోకపు ధనంగా మారిపోతుంది నీ ధనం పరలోకపు ధనంగా మారాలి అంటే నీకున్న ఈ ధనాన్ని దేవుని కార్యక్రమాల కోసం ఖర్చు చేస్తే అది ఏ ధనంగా మారిపోతుంది పరలోకపు ధనంగా మారిపోయి పరలోకపు ధన నిధిలో చేరిపోతుంది పరలోకపు ధన నిధిలో చేరిపోయిందా అక్కడ చిమ్మెట కానీ తుప్పు కానీ పట్టే అవకాశము లేదు దొంగలు కన్నవి వేసి దొంగిలే అవకాశం కూడా లేదు భద్రంగా ఉంటుంది అందుకే పరలోకపు ధన నిధి హెవెన్లీ సేఫ్టీ లాకర్ అంటే నీ ధనానికి భద్రత ఎక్కడుందన్నమాట పరలోకంలో ఉంది కనుక నీ ధనాన్ని ఎక్కడ కూర్చుకోవాలి పరలోకంలో కూర్చుకోండి ఓకే ప్రార్థన చేసుకుందాం